Hi guys, welcome to my channel. Uh, the channel ko is all about uh, uh, air conditioning and ventilation. And the uh, topic natin ngayon is yung tips paano mag-install ng wall-mounted air conditioning unit. So guys, ang wall-mounted air conditioning unit, um, ano to, no? Uh, Siyempre, wall-mounted nga, nakabit sa wall. So, uh, maraming klase yan, ito, applicable to itong installation tips na to ang uh, mapa split type normally tinatawag kasi ng, ng mga tao na split type unit si wall mounted ito sinabi split type pero guys ang uh, split type po is pwede rin maging floor mounted pwede rin maging ceiling cassette set unit so didiscuss natin yung mga types na yan pero itong tips na to applicable sa split type sa mga chute water system BRB yung iba BRF and uh, ang iba pang applications no? um, basta itong tips na to for wall mounted lang for, for wall mounted applications so simulan natin so capacity guys ang capacity uh, ito roll of thumb lang to kasi uh, sabi ko nga sa house pero ginagawa ko rule of thumb 15 to 18 square meter per ton pero <coughs> uh, yung per ton nga pala guys discuss ko yung next sa mga next sa ano, vlog kung ano yung per ton na yan pa, ano yung capacity na yan And, uh, so going on offices ako 15 square meter per ton ang ginagamit ko tapos sa restaurant 12 square meter per ton medyo mataas ang capacity sa restaurant guys na so, kung medyo disagregate dyan, medyo madaas-taas yun sa restaurant, pwede kayong mga sarili yung rule of thumb. Mag Magsukat kayo ng capacity in actual. Uh, pwede yung heat load, uh, heat load calculations. So, yun yung tama talaga. Eh. Pero ito kasi nabuo ko na to So, sa halos lahat ng mga sinais ko, uh, pumapatak talaga siya 12 square meter per tank sa restaurant. Kasi meron kasi dyan bukas ng bukas ng pinto, Tapos ang um, ventilation mo, may ventilation ka. So, minsan na i-heat ang ventilation. Uh, ventilation, yan pa lang guys. Next ano, sa mga next video, eh, discuss din natin ang ventilation. Pero ngayon sa resto kasi, bihira ngayon. Dahil, uh, uh, ano tayo, uh, community quarantine. Medyo, ang dine-in, ang kakunti pa. Uh, medyo kakunti pa ang tao sa mga resto. So, anyway, eh, kung magka, uh, kung mga, kung mabago na, bumalik na tayo sa dating normal kasi ngayon yung normal guys eh so ngayon yan na pagsay sa restaurant so next is yung air distribution so gusto ko uh, itong ano ang air distribution katulad din to dun sa diniscuss natin sa window type no? kaya lang ang pagkakaiba kasi sa wall mounted may pinipiling lugar may pinipiling lugar talaga to kasi sa aesthetics uh, for example sa sa may window mo ilalagay no? kung itong window mo normally hindi mo ilalagay ang wall mounted mo dyan kasi sangit eh so normally ano gigit na mo yan gigit na mo siya guys no? so nakagit na siya yan para medyo maganda ang ano, ang itsura Kahit na uh, ang bintana mo is uh, sa, nasa gilid, laging nasa gitna ng bintana ang, ano, ang location ng, ng window type. So, titignan mo kung tatama sa distribution mo o maayos. Pero normally, nasusunod yung aesthetic sa distribution ng, ano, ng, ng, ng installation ng wall mountain. Pero ang tip lang guys, normal ito, pagka nag-survey kasi tayo, ito yung ceiling mo. So dapat dito meron kang, meron kang mga 4 inches dyan. 4 inches ang distansya mo. So dito, bahala ka, bahala ka na kung gaan. Pero ito, minimum, pwede yung mas increase pa. Minimum kasi bakit guys, dyan kasi, kumbaga kung ito yung side view tayo, no? Ito yung wall mo, ceiling and ito yung uh, ano mo, yung unit mo dito yung 4 inches so ang hangin kasi 
dito pupunta eh, yung return ng ano ng yung return ng ano ng ng return air ng aircon kasi supply dito supply, supply yan yung return babalik doon so kailangan may space yan para kasi pagkakaroon ng space niya pagkakaroon ka ng problema sa buga, lakas ng buga ng hangin malilimitahan kasi yan eh hihina kahit na ang panula kung tataka pa hindi mo siya dinumalamig kasi ang ang ano ang ang buga mo hihina actually yun, may iba din nag-install ano yun ano din eh uh, mga 2 inches 1 inch ganyan so maliit masyado na so 4 inches minimum minimum pwede bumaba pa ah tuma ah, umaba pa yung distansya ng lalo sa ceiling isa pa pag big maintain ka syempre bubuksan mo yung harapan nito eh so kailangan may is pag nag eh, in in binuksan mo yung harapan niyan yung swing yan so dapat may space yan So kung wala nang space, minsan kasi itong takip ng aircon na sa harapan ng window type, ah, ng, oh, ng, ng wall mounted, pumapasok dito yan, gumaganan siya. Gumaganan, kaya dapat may space talaga siya for maintenance purposes. So, yan guys, sa air distribution, additional kung itatagdag yan is yung Madalas ko kasi nakikita o na-experience yun sa pagka uh, medyo high ceiling application. Sa, uh, kung nangyari ang ceiling ninyo is mga mataas. Mataas siya. Hindi ko masyado nare-recommend ang malamang wall o ang wall mountain sa mga, sa mga matataas na application. For example, ang Ceiling, ang ceiling height mo is mga talagay mo na mga 5 meters medyo mataas na yung high ceiling yan so syempre ang lagay mo naman kasi sumula sa mga 2.5 meters and then yung unit mo and then yung unit mo side view to guys ha para ma-imagine yung mga side view so may distribution mo niya may supply ito yung ground mo ground, ground mo so ang hangin mo babalik pa ganyan sabi ko nga dun sa ano, no? hindi yung babalik. Ang problema nga is pagka high ceiling kasi, ang sabi ko nga sa nauna ko, sa nauna natin yung vlog nga sa window tank, yung stratification of heat. Yung heat kasi, nandito yan sa mataas, yung mga malamig naman nandito sa mababa. Problema, ang mahihigap agad ng ano, ng unit mo is mainit. So nandito yung mainit na hangin, ang ganyan. So mahihigap niya mainit. So, matagal yan bago mag-shut down ng ano, ang, uh, ang compressor kasi anda-anda siya. Hanggang sa mabuo na yung lamig, dapat nandito. Nandito yung lamig, nandito yung init. So, doon pala mag-shut down yan. Kaso, naglalaban yung dalawa na yan, yung init at lamig, ipupush niya yung ano, hanggang sa uminit na naman to, ganun na naman, magkakaroon na naman ng ano, ng uh, paghigop ng mainit na hangin which is pag na-sense ng aircon is uh, mangyayari, hindi mo na niya papapatayin yung compressor hindi mo na pa niya isa-shut down so, continuous yung ano niya so medyo may challenge ang, ang wall mountain sa ganitong sistema so meron unit na para dyan so sulit na ano, i-discuss din natin yung unit ay yung ceiling mounted na yun yung nire-recommend ko para dyan sa mga high ceiling applications so yan guys ang ano Uh, isa sa mga dapat yung tingnan pag nagkakabit kayo pero pwede din naman yan kaya lang sabi ko nga masyadong kung hanggat maaari uh, wag mo wag, 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 wag ganyan wag ganyan ano, wag ganyan ng kabit pero minsan din naiiwasan kasi mas mura ang uh, wall mounted tapos kung sandali mo lang naman gagamitin hindi naman pang mga kagala nangyari mga 3 hours lang nangyari for example sala hindi kayo madala sa, ano, sa, sa living room eh. Bihirang bihira ka sa living room unless nandun yung TV mo. So normally, iba TV kasi nasa, nasa bedroom na yun. So parang ang, ang living room, ano lang naman. Uh, minsan na lang siya. Um, parang reception area ng bahay mo. O kaya minsan kung malaking living room mo, may party, hindi na yun ang unit, hindi na wall mounted. 
uh, maaaring floor mounted which is i-discuss din naman natin sa mga social media vlog guys so ngayon uh, text tayo sa drain no? sa drain so sa drain ng uh, isang uh, wall mounted unit uh, pwede natin i-expose o kaya pwede i-embed normally i-embed mo siya para hindi kita hindi uh, hindi masakit sa mata kasi para makikita mo lang yung pinakang unit lang so dapat um, sa drain dapat maayos ang drain kasi guys dalawa lang ang problema sa aircon pag nagkakabitan ng aircon pag in-open ka natin yan uh, number one yung sa installation yung pinakang ano ng aircon ano, sa installation problem magkakaroon tayo ng isang problema dun sa mismo sa unit kung ano man sa unit yan uh, pang motor, compressor kung ano ano mga error codes pag pwede mag appear at ang galawa ang mabigat sa lahat ang sa akin mabigat sabi ko mabigat kasi uh, marami kasing issue sa drain yung drain tsaka marami nila damage yung drain guys uh, sa drain kasi pwede makadamage sa equipment pwede makadamage ng wall pwede makadamage ng sahig so marami siyang pwede i-damage pero ito ang pinakamaliit na cost sa pag install pero ito ang pinaka, para sa akin sa experience ko ito ang pinakamaliit so tip lang sa drain yun kung sa lagi dapat yan ano, kung uh, ang drain kasi may kung ito yung wall mo so dapat kung ito yung window type mo syempre kung iba kung pag binaon mo yan dapat pag ito yung drain mo papasok dun sa ano mo sa wall dapat uh, lagi syang naka maayos yung click yung ano mo uh, slope baga kung magaga kung ito na yung window type uh, wall mounted mo no? tapos nakabaon yung ano dapat dapat ma-slope mo yan ng ng ano ng ng pababa talaga o kaya mas mainam, maayungigay mo na maibaba mo na talaga yung drain so sa plumbing code kasi mga 2% lang yung slope under na yung tubig pero dapat hindi ganun sa aircon dapat hanggat maaari maislope mo na para maayos yung drain mo, drain system mo sa plumbing kasi mga makapansin yung mga, yung mga pipes natin sa plumbing medyo hindi siya ganun mo makikita yung klebe niya, yung slope so ah uh, pwede mong gawin yun sa mga pag sinilis mo kung marami kang aircon na kaya kapit pwede mong i-series i-discuss ko din yan sa mga susunod pag nag-concentrate tayo sa drain so so yun guys tapos pag kabinaon nyo yan dapat uh, normally yung iba nilalagyan ko insulation o kaya Um, and then uh, dapat ba mabaon mo siya ng mga 1 inch yun. Wa um, ang distance dun sa ano sa sa pinakang wall para pagkabaon niya siguro uh, siguro mga point pa mga ano lang pala mga kahit mga half inch lang para yun yung pin may insulation niya. So yun guys sa drain ingatan natin yung drain kailangan ano ay ano yan uh, maim ano natin mabuti tapos sa uh, refrigerant piping uh, hindi na mo siya nung bibigay ng ano dito masyadong tip magdidiscuss ako ng ano dito ng separate regarding like, refrigerant piping installation so magkakaroon tayong topic dyan kaya lang gusto ko lang ipakita dito ngayon na uh, naisa siya sa dapat na piping na ito mag install and then yung power supply sa power supply ng ano na ng wall mounted aircon ito ito yung unit mo and yung wall mounted mo parehas sa, sa window type merong iba may, sak may sakit guys no? ito yung ano mo may sakit yan yung iba merong sakit may provided ang uh, manufacturer pero hindi namin ginagawa yun guys ang <coughs> practice namin hindi namin kinakalit yan baga ito itong for example lang ito yung ano mo condenser mo so yung ano yung ito yung wiring mo pinuputol namin yung socket tapos din dinudugtong namin dun sa ano dun sa 
pagkakapit na ng power supply ng outdoor to. Ito yung breaker ng outdoor. So, nakagawin na yun yan. Tapos, ito yung pinaka-power supply. So, ganun yung connection niya. So, pinuputol namin doon yung ano. Kasi, bakit guys? Bakit natin ganun ang installation? Kasi, mostly ang maintenance nandun sa, ano, sa outdoor. Minsan kasi, kailangan kontrolado na lang may maintain doon sa outdoor yung power. On reach lang siya. Kasi, pag pinatay niya, patay na lahat. So, hindi mo na, wala na makakakontrol ng, ano, ng, ng wall mounted mo. Baga parang, may, kung may power kasi dito, separate siya na power. At, connect, at connected yan. Pwede i-on dito, tapos nandun ka sa outdoor. Uh, ano yun? Uh, pwede ka ma-electric yun. Ma, ano, ma-shock ng electric shock kasi hindi mo alam na may, may control ng aircon. So, dapat ito makapagpatay. Unless, separate talaga yan. Separate talaga yan. Bukod yung power supply, okay lang. Mga wala naman sa isang connection. So, yun guys. Tapos, babantayin natin na ang power supply mo is 220 normally. Dito naman, 220 volts. Yun, yun naman dito sa atin. Pilipinas, 220 volts ang single piece. Kasi may ibang mga, mga voltage. So, dito kasi yung ginagamit natin, 440, yung mga normal na sa plant as industrial, yung 440, may 380, then may 220. So, ganito ang application lang naman, 220 volts lang yun. So, yun guys, um, yung iba pa pa, ano yung pa pa, 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 ano yung iba pa pa, pa expound pa natin yung iba dyan. So, for the meantime, ito muna for wall mounted. Uh, uh, unit uh, na wall mounted aircon installation ano <laughs> na bubulo na ako anyway so yun guys so see you next sa uh, ating uh, susunod na vlog siguro na next natin is yun ano uh, ceiling mounted kasi para mag-discuss natin agad yun din sila so, sa air distribution kasi medyo related sila dun sa high ceiling application so yun kasi ang ano ang um, ang option ko pag medyo high ceiling yung medyo malalaking high ceiling application. Ngayon tayo guys kung ano difference ng next vlog. Okay?